。我们再来关心中美之间的紧合，这是来自于洛伊研究所的最新的一个调查哦。他说，呃，根据一些方方面面的指数来看哦，中国大陆呃现在已经变成世界第一外交强国，它中间有很多的指标，包括。中国大陆以两百七十四个外交职位哦，就说呃，他他在整个国家的外交职位有两百七十四个，美国有两百七十一个，所以他已经超越美国了。在外交的工作上面，他花了更多的人力，花了更多的金钱，某种程度是这样的哦。所以他在外交上的琢磨的是 outpost， 是据点啊，嗯，嗯应该翻成据点，据点、哦、不是职位了。哦，不是职位，就是有一个 office。哦，不是职位，对、哦、office 的、这个，是一个 office。对，他用的字是 outpost，、嗯、所以是外交的据点。对对对,对,对、哦，外交局他可能在很多地方都有据点。有 office，、哦、所以这个是中国大陆现在已经超越美国了，在全球的布局啊，各种据点已经超越了美国了。那我们再来看看，包括美国大使他接受 CBS 的访问，也在讲这件事情。他说。我们现在跟中国的竞争非常激烈，这是众所周知的。可是呢，我们应该要怎么做呢？我们应该结束这个经济关系吗？不要跟他有经济往来了吗？如果这样做的话，后果将会是七十五万个美国家庭没有办法解决晚餐问题。什么意思？有一些中低阶层的美国家庭嗷嗷待哺，他消费不起太昂贵的食物哦。所以中国大陆哦，这些比较低价的东西、生活用品，你要不要让他进来呢？包括马来西亚。总理马国西亚的首相安华哦，他最近也接受了英国的这个《金融时报》的访问，他谴责他说美国跟西方的盟友、哦、有一种恐华症，看到中国就害怕，或者是看到中国就有偏见。他认为这个事情呢非常的不好。安华的说法是这样，他说我不认同西方对于中国的恐华偏见。美中企业在槟城的整合不会产生冲突哦。马来西亚，我们只是一个在复杂世界中挣扎求生存的小国。他举的例子是马来西亚的5 G 网路计划，把华为也列入了，同时美光跟 Intel 也在槟城设厂，所以他认为没有问题啊。大家都来竞争，看谁表现的好。而另外，我们看到这个竞逐啊，美国跟中国在电动车、在太空上面的竞逐，最新的发展又是什么呢？我们知道，比亚迪哦，现在在这个电动车上面的这个呃发展非常的快，这个量也很大。最新的消息是，他要推出一款全电动的超跑，叫做“仰望 U 九”，它的售价是168万的人民币，大概和台币在700万左右哦。那比亚迪说，这个是开启纯电超跑的时代哦，他要把这一款超跑哦，纯电动的超跑，跟法拉利、兰博基尼。等价齐驱哦，并驾齐驱，他希望做到这样的程度哦。那必须讲哦，除了非常贵的这个超跑纯电动车之外，比亚迪它也向这个比较低价的市场来伸出它的手。包括您看到的秦 Plus、DM Dash I， 这是插电混合动力车，一台只要三十五万新台币哦，这么便宜。所以你也可以看到它的野心哦。呃，在业界来说，就是不给活路。我把低价的、中价的、高价的各种的市场一网打尽，从买菜车到豪车到跑车，我都做，要不要给人活啊？这个是很多人对于迪比亚迪它的雄心壮志啊感到非常的害怕啊。那另外我们看到在市场的扩展上面，比亚迪也卖到了匈牙利，在中欧这个地方、中南欧这个地方啊。那呃，另外呢，我们也可以看到它。比亚迪它建构的叫做“乘用车出海计划”，它的布局在欧洲市场，包括了挪威、德国、英国、法国、意大利、西班牙哦，都在这边销售。至于这个厂房哦，建厂。他在法国、德国现在都传出有消息，要可能在当地建构一个比亚迪的这个这个厂房。而另外呢，在墨西哥现在开始呢，有望在当地设厂生产。这个消息对美国人来说会有一点威胁感。美国的工商团体就讲了，中国汽车赴美国设厂，呃，赴墨西哥设厂这件事情会严重到让美国汽车团灭啊，所以他们都在。呃，密切的注意这个消息哦，会压缩到美国车厂的生存。不过，呃，必须讲，中国现在的这个包括汽车的产业
，包括在科技上面，包括在太空上面的这个呃表现。都是学美国的哦，他向美国学习，所以美国现在要防他。过去华为的创办人任正非也讲过，他说中国没有要打倒，没有要打倒美国，至少他任正非他没有要打倒美国，是要学习美国的长处。现在的比亚迪其实某种程度也是学特斯拉。那中国现在有一个朱雀三号火箭。也是以 Space X 为追赶的目标哦。大家知道那个呃，这个特斯拉的创办人啊、哦，这个呃，这个 Musk， 他的这个 Space X 啊、哦，那是一个可抛弃型哦，可回收，不完全是抛弃，可以回收的火箭。而现在中国呢，开始呃，使用朱雀三号火箭，它是一款可以重复使用的火箭。第一次完成试飞。根据中央电视台的报道，这个发射器的不锈钢橱罐可以成本降低到只有过去的十趴到二十趴，降低了八九成哦，八十到九十趴哦。所以来说呢，是一个非常节约的一款可回收的火箭。而另外呢，中国大陆的在。火箭在太空上面的实力，实力也被五角大厦哦给密切关注。五角大厦最新的讯息是说，中国在二零四五年以前会取代美国成为太空的第一强权国。所以呢，五角大厦发出了警告，要美国人多多加油。而这所谓的加油，是要防堵中国的技术呢，还是自己加强自己的竞争力呢？来请教亮哥，亮哥怎么看？包括在太空的竞逐，包括在汽车上面的竞逐，以及外交上面的争锋。现在中国大陆已经变成第一个在海外据点最多的超级强国了吗？对了，因为光是非洲五十四个国家嘛，你去想一想，中国会有多少据点啊、哦？那肯定比美国要密集的多啊，对不对？因为中国大陆就是第三世界。最多邦交国嘛，然后它跟一百四十一个国家是最大贸易伙伴，嗯，所以它就很容易有经贸据点，那接下来就有外交据点，而且它的外交据点都是在做实际的事情啊，因为都有经贸嘛，不像美国，比如说斐济啊，呃，比如说所罗门群岛，所罗门群岛美国本来就有那个、啊、大使馆啊，后来就废掉啊，那最近中国大陆到南太平洋。扩张，美国又紧张了，又重新设回来啊！就美国会有这个状况，为什么呢？因为美国的外交不一定能够结合它的企业了。比如说南太平洋那种地方，谁要去啊？嗯，我说企业啦，可是中国大陆不是嘛？因为中国大陆的企业很多都是国营的、啊，所以它的国营企业往往是配合着外交一起一起扩张，配合国家政策。对、嗯，所以这一点我认为美国无法竞争了、啊。嗯。因为他手上有的东西都是国家掌握的，甚至包括融资银行，哦，包括国国有的企业，所以他往往外交想要扩展什么，他背后就会有资金，也会有企业跟着去，跟着去，对，配合国家外交的总目标。嗯，那美国很难这样了。嗯，哦，所以这个外交被中国追过去是完全可以理解的，或者是中国后来又加上基建能力。你你要盖电厂，我就帮你盖啊。那这个美国也很难呐、啊，啊、哦。那至于比亚迪啊，这个也很难扭转，尤其是欧洲啦，因为欧洲在二零二六年传统车要淘汰，不知道是不是二零二六还是更晚一点，反正它要逐渐的淘汰传统的石化车。嗯，所以为什么中国大陆会把欧洲当做很重要的目标啊、哦？因为欧洲。至少不会像美国这样会出现大的变数，比如说美国就突然之间不让你卖啦，嗯，或者会有一些州找茬啊。那欧洲至少有有一些国家跟中国关系还不错啊，所以很难拒绝啦。事实上，中国大陆最近在试比亚迪，主要是在试日本啊，日本市场。对，因为日本的日本人很少买外国车啦。大概我看过一个数字，只有九个 percent。哦，他们都开自己的车啊、哦嗯。所以比亚迪他雄心勃勃要经营日本市场，那日本也没有
去制裁他啦，没有没有抗拒。嗯哼，那他计划要在日本设一百个旗舰店。嗯，其实这个才是最大的挑战、啊。是。那至于其他，我认为欧洲进去这个是必然的。嗯，他可能会先从中低价位开始啦。事实上，当年日本车也是这样起来的。它一开始是 Toyota 嘛，那 Toyota 事实上在那个时候也是中价位的车。那韩国也是啊，雄代，嗯，也是中价位的车、嗯。日本后来才做高级车啊，像 Infinity 啦、Lexus 啦，那个都是后来的事情。嗯嗯、所以这里指的那个威胁是指中低价位的车，会被它占据。嗯，因为你低价的话，你就很快的占据了市场。来，请教舰长。嗯、呃，太空本来就是呃军事的新高地啊。那我当初在写撰写有关于飞弹防御的这篇论文的时候，我发现了一件事情。嗯、呃，这件事情很奇怪啊，也就是我们看到啊，一九九零年八月，嗯、呃，伊拉克进军呃科威特之后，然后美国率领的联联军，直到半年之后，也就是一九九一年的一月。才以沙漠盾牌行动进行反击。那这半年，其实哦，只有半年哦，那个也不过就一百八十天嘛。NASA 进行了一百零一次的太空任务，这个太空任务都是他的业主，都是美国国防部。美国国防部做，无论是用火箭、用太空梭，做了非常多的事情，然后他才开启这个。这那个这一场战争啊，波湾战争，我们就知道太空对于未来战争它到底是有多重要。那我现在手上所看到的这一个这一个图嘞，其实是在二零二一年的珠海航展所看到的，这个叫做太空油罐车。为什么叫到太空油罐车？也就是卫星，如果它的燃料用尽的话、啊，事实上卫星最后它就是要不呢，就是往往外太空抛，要不然就是。呃，回回返回地球，然后在大气层中烧毁。可是现在，呃，大陆已经有这种思维啊，直接在太空中加注燃料。当初有很多这张照片出现的时候，有很多人取笑啊。结果后来发现，美国它的那、呃、Orbit Fab， 它也有这这样的一个设计啊。那另外，也就是我们讲到说，嗯、呃，这一个神龙的空天飞机，这个空天飞机在去年十二月的时候。他飞机上面抛出了，他在太空轨道啊，他抛出了六个神秘物体。那这个神秘，这六个神秘物体呢，其实是什么？其实就是像一种微卫星一样绕着它转。那这种这种科技也不是第一次，在天宫二号的时候，它上面就有这种卫星，而且呢，还帮自己的那个太空站照相。也就是我们现在不知道他在做什么，可是美国说，当这个呃神龙。空天飞机通过北美上空的时候，它是有发射电磁波的。另外，其实现在在讨论这个问题的时候，我们看到的啊，也就是现在的中国的呃载人月球任务，其实已经命那个将载人飞船命名梦舟，也就是上面这一段。然后呢，下面这个月月球的着陆器。命名为揽月，那而且它有相关的这个动画，这些东西我们看起来好像都是像电影，其实它就是一个动画嘛。但是事实上，这就跟我们之前在看什么天河实验舱，我们在看天宫天宫那个天宫太空站一模一样，可是人家后来都实现了。如果我们由军事的观点来看的话，它其实能够蕴含的能力是无穷的。举个例来讲。在现在，他们在月球上面有一个鹊桥的卫星中继的站、嗯，这一个在地球轨道上面叫做天链卫星。好，请教兵哥。我觉得虽然现在看起来中国大陆在外交的这些设的这些办事处代表处是比美国多了，可是以实质影响力的话，目前还是美国比较强大。讲实在话，嗯，那可是呢？有一个不可忽视的，就是像刚刚亮哥讲的，因为中国大陆跟一百四十几个国家都是它的最大贸易伙伴，所以未来这个经济的力量、影响力在全世界会越来越强。这个就是美国比较头痛的地方。所以包括美国自己啊，伯恩斯讲这句话，就是我们不能够跟他完全断绝经济关系，因为我们我们的我们自己可能就会因为这样挨饿。所以这我觉得这就是一个现实。那既然是这个现实的话，美国自己要去面对这个现实，去思考你们的战略。老讲美洲贸易战打到现在
，美国所获真的很多吗？是真的有达到他们当初想要的目标吗？所以我觉得美国自己要去考虑。那至于比亚迪这个纯电超跑，我认为是宣示性的。因为一个七百多万台币的跑车，毕竟买的应该不会太多。嗯嗯，那但是这就是他在展现我有这个技术力，我有这实力，而且我的品牌是可以卖高价。对，其他的目的这样，但他主力应该还是中低价位的车子。嗯、其实说真的，三十五万的电动车连我都很心动。<笑>如果台湾能够开放，我也想买一台、啊。因为电动车一般的话，我们会去拿油车跟他比，比如说续航力啊，或者其他。可是如果只要三十五万的话，它没关系，续航力就算不高也无所谓啊，很诱人啊。对啊，买菜车弄一台，台北市开开，这样也蛮好的<笑>、嗯。所以我觉得这个这个就是它竞争力的问题。这个未来在全世界，尤其是欧洲，因为它二零三五年要全面禁止燃油车的那个贩卖啊、嗯，所以这个对他们是非常吸引人的。嗯、那至于说中国大陆，其实你也可以看得出来，在太空这个方向，它目前还是追赶者。是美国发展新的技术，它在后面跟着学。对，可是如果真如。五角大家所说，中国到二零三零年之后，每年会比它多两千亿美金，我就觉得有没有这么夸张？我就觉得有点离谱。嗯，如果真的是这样，那美国真的要紧张。可是我说真的，我看了这一连串的报道，我认为五角大厦其实只是在要钱而已。啊，就说你看中国有这么多钱，我们也要多一点经费。因为五角五角大厦常常用这一招，啊、所以看习惯就好。<笑>所以这个媒读媒体试读很重要啊，观众朋友，我们再来看看欧洲发生什么事情。在法国，一大堆农民啊跑去堵马克宏，推倒了栅栏，要马克宏滚蛋。为什么这么激动？来看看。Aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez, aujourd'hui, vous êtes bien. Demain, vous êtes mort. L'agriculture, c'est comme ça. Pourquoi? Allez, à climatique. Aujourd'hui, là, devant les, devant les caméras, dire voilà, on va, on va faire un déblage, on va, on va donner de l'oxygène aux agriculteurs. Et vous verrez, faites ça, faites ça, et je vous garantis qu'en bas, vous allez calmer tout le monde. 好，我们看到这些农民很激动，他们要马克宏下台负责。为什么？因为他们说生活过不下去了啊、哦！你们给乌克兰这么多的巨额的资金援助，可是给我们留下了残根剩窑哦。补助变少了，有很多的关税，甚至呢，对于乌克兰的这个采取免免除这个农产品的关税，他们也不满意呀、啊。另外，我们看到烽火燎原，欧洲的十七个国家，包括匈牙利、波兰、德国、希腊。好多农民都群起抗议，在波兰有大概一千名农民在匈牙利、乌克兰的边境举行抗议活动，很针对性哦。他们把谷物撒在铁轨上面，说这是不公平的竞争，因为对乌克兰的农业进口的物品你都不瞌睡，我们农民吃什么哦？大家来看看，现在整个欧洲啊都面临了很大的经济上面的挑战。德国过去我们知道它是工业强国，可是今年它算一算账，它亏损了巨额的七千四百亿在央行啊，几乎烧光了它的准备金啊，包括现在德国境内失业、缺工，超级多的事情啊，哦，已经被冻的、被盯的，动弹不得，很像巨人格列佛被小人盯在地上。动不了啦！你可以看到它 Q2、Q3 哦，这个分别，这是去年分别缴出了负零点二、负零点三的成绩单，在 OECD 的国家是末段班。德国哎，什么时候变成这样？大家都吃了一惊。如果俄乌战争再不结束，整个欧盟要被拖垮了。我们看看俄罗斯现在在乌克兰的领土上面夺下了阿夫迪夫卡之后，又继续推进夜袭附近的城镇，而且重创当地的火车站。你看，烽火连天。泽伦斯基今天罕见的说了一些话。第一个，他在讲说，我们乌军去年的反攻计划外泄了，有内贼吗？他说出现在克林姆林宫里面哦、呃，所以让俄方。有一些新的公式哦，可是他并没有讲是怎么外泄的，还是说有间谍呢？还是哪一个国家外泄？他都没有讲。另外，他非常罕见的公布了，在乌克兰战争里面，乌国哦，乌克兰有一有三点一万名军人阵亡哦。泽连斯基还呛俄罗斯哦，说你们在讲的什么三十万人阵亡、十五十五万人阵亡都是错的哦。那另外呢，他。在这个呃发言中也说了，要让我们获胜，必须你西方的支持哦，必须源源不绝哦，希望美国赶快批准关键的军援计划
，而且乌克兰的国防部部长也加码说，有一半的西方国家，你答应给我们的军援都没来，或者是 delay 哦，这是一种控诉，害我们没有办法打赢这一场战。而另外，美国参议员也讲了，美国的。国防工业的能量很难再支持你乌克兰了哦，我们自己也没有办法有更多的能量了哦，这是来自于范斯的说法。而另外，现在美国在拜登总统的下令之下，对俄罗斯又寄出超过五百项的新制裁，他说要让普京付出更惨痛的代价。可是，包括华油等媒体就说了，过去你对俄罗斯的制裁也不少啊，可是俄罗斯哦。他表现出任性哦，没有被击垮嘛，所以你对他的制裁，经济上面的制裁，恐怕已经失效了。来问一下两个，两个怎么看俄罗斯战争以及现在欧盟这些国家所面面临到的困境？我那个农民示威就是因为农业补贴变少，那如果是波兰的话，就是乌克兰的农产品直接就倒在波兰境内。反正现在变成是补贴变少，或者有竞争者都归咎到乌克兰，啊，那这个当然是雪上加霜了。那德国是这样了，因为德国自从北溪被炸之后，它的能源成本就暴涨。嗯，它现在的能源价格在整个欧洲仅次于意大利啊。那可是意大利能源密集的工业不多啊，你德国前十大工业有四家是汽车公司、欸，哎。所以德国就造成一个现象，为了要争取更便宜的能源，跟那就大量外移了。嗯，最明显就是到美国跟中国啊，这个中国有更进一步的因素，还包括工资比德国要低很多啊。所以四大汽车工业都跑去中国设厂啊，那其他的有很多都跑去美国了啊，所以它是大量失血的啊，就是。是让一个国家如果产生这样的状况啊，比如说失业跟缺工同时并存啊，这失业就表示你那个比较传统重工业就跑掉了嘛，啊，那就那群人找不到工作啊，嗯，那缺工可能是其他的高科技的，那高科技的人不愿意来你这里工作啊，嗯，就变成这样啊，所以这是很麻烦啊，而且我跟你讲，我研究德国社民党研究二十年了、啊。他现在民调只有十四趴，我从来没有看过这么低的民调啊啊！那德国三个执政党，嗯，绿党加社民党加自民党，全部加起来只有三十五趴，所以这个这个政府已经完蛋了啦啊！而且他现在很麻烦，他现在最大的政党基民党、基督教民主党也只有三十一，嗯，所以他现在整个政党、整个领导的体系就是支离破碎了。所以就造成要做重大的经济政策又变得很困难，嗯，所以它很麻烦呐、啊。事实上，已经看到很多文章了哈，都是说德国作为工业的超级强权的地位恐怕再也不在，而且它也找不到短期能够让能源成本降低的方法，嗯哼，好，这个很麻烦呐、啊。那至于这个乌克兰啊，坦白说，你说它只阵亡三点一万，我是没有人相信呐、啊。乌克兰因为他现在明显是碰到征兵的困难啊，不然为什么泽连斯基要征兵的年龄要从二十七岁下降到二十五岁？你如果只死三点一万，有需要这样吗？而且泽连斯基还向欧洲提出一个拜托，说有六十五万的国防役的乌克兰人跑去欧洲，你们可以把他们遣返，就是逃跑。是啊，所以所以你说怎么可能会缺兵缺成这样？<笑>所以我觉得这个一定是错的讯息了。嗯嗯，可是这是由泽伦斯基自己亲口说出来的。是啊，来，我们听一下广告。好，我们提到舰长来看乌克兰战争。那我们在讲。乌呃俄乌战争的时候、嗯，我们看到最后一次啊，泽伦斯基访问，嗯、呃、白宫的时候，他跟拜登在这边开一个共同记者会的时候，事实上我们可以看到拜登很清楚的，他表展现的也就是说，嗯、呃、他现在只能尽我们所能啊。跟开战的时候，他讲说 ，as long as it takes， 也就是说我们讲到说，只要你需要，什么都给你。
的那个态度已经截然不同了、嗯。也就是美国也没有办法不断的投入，而且不仅如此啊，刚刚讲到一大堆数据啊，那我们来如果说看到 Business Insider 的这篇报道的时候，他讲啊，现在乌克兰的士兵啊，这是去年十呃去年十一十月的报道，他说现在的呃乌克兰士兵的。那个平均年龄在四十岁啊，已经到这么高了。是，那他为什么这么高呢？事实上就是年轻的跑光，然后原来应该应该在这个二十五到四十这个年纪的通通阵亡。然后他这边讲说，那个平均的年龄四十三岁，然后跟开战的时候，开战的时候平均是三十到三十五，已经。不断的这样向上提升了、啊，而且刚刚讲说泽伦斯基说阵亡的只有三点一万人啊，是他摸着良心吧？有那个最近有有一个是有一个影片，就是在一片草地上，原来是草草草皮啊，那现在都变成就是他们阵亡的将士，通通。通通埋葬在那边，根本就因为他那上面都是，呃，一个一个人插一个国旗嘛，根本就一片棋海啊。那其实是一个非常心痛的画面啊。那不过啊，现在在台湾也有棋海，我是建议这些乌克兰人不要游行，不要在台湾挥旗子，也不要等到人家来通知我们台湾说把你们这一些国国那个国民兵役的遣送回去，你赶快回去帮自己国家打仗吧。那而但是我们刚刚讲的那篇 Business Insider 的那篇报道。他讲说，呃，如果以那个西方官员的评估的话，伤亡的总人数应该接近五十万啊、嗯。这就是我们讲到说，那个，呃，提出这个公式现实主义的江米，呃，江米尔·谢尔，他讲到说。现在在打的就是消耗战，也就是我们从巴赫姆特到现在看到的那个阿夫迪卡夫，其实它都是一个绞肉机。其实，然后在这种消耗战中，兵力不够，弹药不够，是没有机会能够胜利的。嗯，好，我们先进一下广告。好，兵哥怎么看现在欧洲的战场？我想，其实，在俄乌战争刚要发生的时候，我们就就已经在讲了，这样拖下去对欧洲绝对不是什么好事。那现在陆陆续续这些效应都爆发出来，尤其是德国，我真的觉得很可怕。他央行储备金居然只剩七亿欧元，这什么数字啊？这太夸张！我刚去查一下，美国联邦储备银行，它储备金是三兆五千万美。<笑>三兆五千亿，所以这会不会差太多？对啊，哎、欸，七亿多欧元其实什么意思？就是只要有个风吹草动你就倒，就没了，就基本上就这样、嗯。所以我觉得这真的太恐怖，欧洲真的要仔细思考这场战争，你们真的还能够撑下去吗？虽然我知道马克宏啊他们这些人都还是嘴巴上讲得很硬，说要撑，可是实际上他们现在对乌克兰援助显然呈现一个枯竭的状态。那我其实一直最担心是什么？因为阿夫迪布卡本身是个要塞，嗯，他把所有的军力都聚集在那边去挡俄罗斯，那你现在一下没挡住，没挡住之后，在战史上经常会发生，就是你集结所有的兵力在那边去挡人的时候，挡、嗯、不住，到最后就是兵败如山倒，对，整个会一连串的连锁效应，整个垮掉。我最怕出现这样状况。其实我看泽连斯基恐怕也很怕，所以他现在一直不断在讲，他为什么要讲说他们的反攻计划出在那个克克里姆林宫、嗯，其实就是在谢泽。告诉你，反攻失误不是我们的问题，是有内贼啊！我我老讲，他又讲不出来是谁。如果他计划真的在普丁一开始就知道的话，嗯、你觉得俄罗斯会打成这样吗？他们大概一开始就被人家抓住了，所以我，我我真的是觉得这种说法没什么意见。那至于说阵亡啊这些东西，听听就好。他当然是随便说说了，他总不能告诉你真实数字吧？但是他确实迫切需要援助，可是问题是怎么援助他？老讲欧洲这些国家已经把他所有库存都拿给他用。你知道他们在生产，他们生产的速度也非常慢。好，中国大陆渔船翻覆的事件，现在看起来谈判连续触礁哦。最新消息是，今天下午最新的谈判到现在，双方还是不欢而散。我们来看看现在的形势是什么。对岸的海警船、海监船都陆陆续续有过来执法。而今天早上，大家来看看这个航机图，这是今天早上我们记录下来的航机图，包括陆海警二零一四。二一零三舰、二二零二舰、二二零三舰，哈，以及海监舰等等。
都在我们金门的海域进行所谓的执法巡查。那当然，我方也都在密切关注中。不只是这样子哦，我们也可以看到对岸透过媒体，包括中央电视台，释放一连串的影像跟画面，很明显的认知作战，告诉我们说，哎，我们的中国海警在看着你们台湾的这个海巡署的快艇哦，在眼前这样过去哦，所以呃，像这样子两岸对峙的情况，到底还要多久？一般金门的老百姓其实蛮害怕的哦，其实蛮紧张的，因为跟他们的生计啊都有关联，都受到了影响。来看看这一张图，这也是对岸释放的图，画面值得万位。这是他们自己下的注解哦，这是来自大陆中央电视台说，你看我们的海，我们的这个军舰在这儿。台湾的军舰在那儿哦，过去那边是这个金门的岛屿，所以这个是央视旗下的新媒体哦，它释放出这样子的图片，并且发文说，福建海警舰艇跟同框跟他们同框的就是金门岛和台艇哦，就是我们台湾的这个海巡署的舰的这个快艇，说这个画面值得万位哦。那很明显的，他应该是用空拍机拍的，或者是直升机了，我不晓得，反正就是从高处往下拍。中国大陆到底是在示警什么呢？还是在释放什么样的消息呢？那我们又怎么样来接招呢？哦，我们看到包括中共的飞弹护卫舰退役改装的所谓的编队的呃海警船都出现了啊。过去它是飞弹护卫舰，因为退役了，所以把它改装。那金门人，我刚刚讲过，也在抱怨。他说：“你陆委会到底怎么处理事情的？小事搞成大事，你硬生生把小事搞成大事，难以收场，还可能让全民买单。为什么？因为还有抚慰金，有可能哦。这个所谓的抚慰金要发出去，甚至会不会还有赔偿金？那不就是全民买单呢？”今天下午第八次协商已经破局了哦，第七次破局之后，最新进度也破局了，八次协商都谈不拢，据说卡在对岸要我们道歉，可是我们的执法人员说我们没有错，你没有错，我们又拿不出证据出来哦，所以其实是蛮遗憾的。而我们看到国民党的副主席夏立言今天启程。访问中国大陆，他在机场告诉记者说，他对金门帆船意外致哀，该给人家的公道就应该给。不过，他也强调，这一次他是去跟台胞拜年，此行没有计划兼中国的官员。可是，如果中方安排，也会客随主便。他最大的盼望是两岸不要让敌意螺旋上升、啊哦、我们再来看看，包括陆委会的反应是什么？陆委会说，建议夏立言要向中国大陆强调，这个案子已经进入了司法程序，希望中国大陆尊重台湾的司法体制，静待检方完成调查。因为这件事情呢，我们知道前一阵子美国人也有在关注，美国人也希望双方克制，就是怕擦枪走火。可是现在呢，台海万一真的发生战事，要靠 AI 吗？我们先来看看这个所谓的铁拳演习，这是美国跟日本的联合军演。据说会动员两千名官兵啊，在九州还有冲绳举行演习，演练的项目包括登陆、还有地面作战等两期作战所需要的战术。那剑指中国吗？看起来是肯定的。而另外，我刚刚提到了 AI 哦、啊，这个是美国太平洋舰队司令帕帕罗说的。他说啊，要怎么样鉴定或怎么样确认哦、啊，这个中国大陆军演或是入侵哦、啊，他必须要判别嘛。他说：“如果无法判别的话，可能会靠 AI 科技来帮上忙哦。当美军没有办法再透过敌人部署来推导对方的意图，无法判断，就需要资料和计算能力。所以，万一中共决定动武的时候哦，他们会透透过可能会透过 AI 来判读，然后回应，准备好保台的要求。这是来自于最新的两岸的。”军武的这个相关的讯息，先请教亮哥。亮哥，你看看金门事件，现在是到了收尾阶段吗？可是两边的谈判一直破，一直破，没有共识啊。我中国大陆那边的诉求，就像陈玉珍讲的嘛，真相就责、道歉、赔偿啊
。那事实上，后面那三项，包括救责、道歉、赔偿，都跟真相有关呐、啊。如果真相海巡署没错，当然就不用道歉呐、啊，对不对？那问题是真相如何能够把它还原出来嘛？我们。二月二十号，金门检察官他还原真相的方法是约谈，这个没有物证人，当然人家不相信嘛，所以现在就变成是物证的鉴定啊。那物证的鉴定，台湾就要大陆要相信我们这边的司法调查，嗯，好，这个比如说遗体的解剖，比如说船只的碰撞分析，啊，然后雷达航机图的辨识。然后甚至啦，比如说什么枪支啦，要不要拿来验一下等等啊？问题是大陆现在已经完全不信任你了，所以怎么办呢？所以大陆第一个诉求是说，呃，遗体跟船只可不可以让他们带回去？带回去。嗯、那我们这边当然拒绝嘛。嗯。他讲的当然是大陆的那两个人的遗体，还有大陆的渔船。嗯。他们可不可以带回去？那我们这边就反对啊。事实上，这个东西只有一个方法啦。要取信于大众，就是我们上次台中那块肉，后来不是台中市的那个食食食品单位卫生局啦，跟中央食食药署一起验吗？嗯，我觉得只能用这一招了啦，就邀请他们的执法人员过来一起一起,一起来嘛，做任何物证的鉴定。对对对，只有这一招啊，哦、不然你怎么办呢？嗯，就是验尸的时候，请他们的医法医法医也参加嘛，哦、那。船只的碰撞的分析也请人家来看嘛，全程参与。是啊，不然你如何取信于人、哦？嗯，现在的问题就在于真相怎么弄啊？那因为他不信任你，所以就一直破局嘛。哦、嗯，那我们这边事实上要的东西，事实上我的感觉啦，我们这边就是要保住自权呐、啊。这个自权，比如说你刚刚讲说尊重台湾的司法，对，哦，这个就是自权的展现嘛。那你可以看，他们那天不是派人来嘛，然后把这个那两个生还者带走，嗯，他不是叫你写遣返文件吗？对，就对方拒签，他没有签，遣返文件也是凸显管辖权啊。对，然后我们现在在跟他讲说，他指指责我们说你是不是执法过当？嗯，那我们这边说你要先承认你是非法介入啊。非法越越近呐、啊，那他现在也不会承认你他有非法越近、啊。他说没有没有什么越近的事情，没有管制线嘛。对，没有管制线。哦，所以现在这里你就是为什么都没有办法搞定啊？因为我们这边就希望能够把这个我们这边对金厦海域的执法线，然后可以透过这次的谈判得到凸显。所以你看，陆委会二月十八号的新闻稿。第一句话就是两岸互不隶属，实际上你就知道他的基调了啦。嗯，所以后来就要求落实在你要承认你是非法侵入，要写遣返文件，啊，尊重台湾的司法，就展现在这个部分嘛。那据我了解啊，陆委会现在的策略非常简单呐、啊，嗯，就是我已经交付司法了，所以我行政系统不再发言。那请你尊重我们的司法啊！那中他陆委会也很巧妙的把那两个生还者给送送回去了，因为那两个生还者如果没有送走啊，搞不好中国大陆就会用海警来逼你交人了啊,啊！那现在也没有那个矛盾点了，就人也离开了啊！那我们这边现在就变成是，哎，你要逼我啊？我们在做司法调查、啊，那你逼我没有用啊？我们在做司法调查，所以现在只能够就这个司法调查如何取信于两岸啊，来设计一些方法了。嗯，所以我认为真的就只有你就让两岸的人同时参与嘛。嗯，哦，只只只可能这样了，不然我真的难以想象。这个司法判决如何让两岸共同接受？所以很难收尾哦。不过前天我们已经让对岸的家属代表，以及中国大陆包括红十字会以及台办的人员一起到那两艘碰撞的快艇去搜证了。三十分钟，我们也可以看到对岸的人啊、哦，这些人员他们拍照，他们丈量，然后三十分钟之后请他们离开。哦，现在的进度是在这里。来请教兵哥怎么看？其实现在这个问题会越来越麻烦了、啊，因为
，就是两岸之间协商不起来嘛。那协商不起来是很正常的，因为以双方拉的基调是，我我看是根本就没有办法谈的、啊，因为对方的要求很明确嘛，就是要厘清真相、认错道歉嘛。那问题是我们怎么可能会认错道歉？现在民进党一直拉的基调就是我们都没有错。对啊，就是这样子、啊。可是你又无法证明你没有错。是啊，就是你要证明自己没有错，谁叫你当初不录影？因为你要告诉我你没录影啊。那那现在怎么去证明这一点呢？没有办法证明嘛，所以一定就是各说各话。那各说各话，人家现在就开始行动了嘛，就开始派海警船来嘛。那大家看这二一零三、二二零二、二二零三，看起来好像没什么三艘船而已。它二一就是一千吨的，二二就是两千吨。嗯，那。请问一下，我你看这张图的对比就知道，因为我们在金门海巡的主力是一百吨，就差了十几二十倍。所以他刻意凸显他们很大、啊，我们很小，是啊，那人家万位，人家可以用无人机直接拍你啊、嗯，那我们有相关的设备啊，没有。是，所以我基本上如果单就海巡对海巡来讲，我们在那边是绝对劣势。嗯，那请问一下，执以后以后我们要怎么执法？因为他以后这个所谓的互娱行动可能变成常态化、持久化。那请问我们怎么去面对这样一个恶劣的局势？所以对我们来说，当然如果能够赶快双方坐下来协商，然后能够重新把这件案子了结，这是最好的事情。但是我说真的，我认为已经不太可能了，因为很简单，我一开始我我也我也跟亮哥一样，我想说，就算官方上可能你没有办法接受，至少大陆那边派了公正民间人士来一起来勘验，不管是遗体也好，或是整个事故事故船只啊，做检测嘛。那可是我觉得民进党不会同意。不会同意，我认为他不会同意，嗯、他不会让对方参与，对他不会、哦，他不会让你参与，因为这个东西就是这样，因为他一直要去凸显，他坚守了自己的主权嘛。对、嗯，那你如果要去凸显这个的话，那抱歉，我认为这个大概就没得谈。嗯，那没得谈，接下来怎么办？接下来人家就是开始步步紧逼哦。他他，我觉得他以后福建、金门这边会常态化，马祖那边也会常态化，甚至澎湖也会来。然后人家的船都比你大很多，而且数量也比你多很多。我们怎么去面对这个局面？嗯，那至于说夏立言，我老实讲，我认为夏立言去不会有什么帮助，因为夏立言对他可能去抚慰一下家属或干嘛、嗯。但是人家要的现在不是这个嘛？那夏立言本身你是国民党副主席，你也不是执政党，对，所以你也没有办法代表政府讲话。所以在这种状况下，善意夏立言一直都可以示出善意，可是你要解决这个问题，我认为目前是无解。嗯，那在无解的状况下。现在大概只有一个比较可能机会，就是美国会不会去施压？因为现在演变成这种态势，美国应该不乐见这个状况发生。那美国的压力可不可以大到让民进党做出让步？但我也觉得很难呢、啊，因为他们的调子已经拉在这里的时候，他们现在你知道，现在独派那些基本交易派是群情激愤的，认为如果一旦认错道歉就完了。他们现在想法就是这样的，绝认为绝对不能道歉。所以在这种状况下，我我觉得就大概就是没得谈了。嗯，那没得谈的结果就是我们的生存空间进一步被压缩了。以后在金门、在马祖、在甚至在澎湖，我们就是常态被压缩。那台湾的生存空间又少一点，所以我看有社论讲的很正确啊。我们现在就是割地赔款，嗯，被强迫割地赔款，而且我们的政府完全没有办法束手无策，嗯，那这就是我们面临的现状。可是万一我们真的有错，被取消了管制线，可是我们不承认、啊嗯，我们不承认就装傻、啊嗯，就跟海峡中线消失了，我们也不承认呢、啊嗯嗯。可是实际上我们已经被压缩到二十四海里了。对，所以你刚刚讲那些独派就是很强硬，也、啊、那也是对内强硬而已啊，就是在嘴上强硬而已啊，啊实际上我们一点都不强硬。请独派去协助捕鱼吧，<笑>去护鱼。只能这样了哦，而且我也觉得很奇怪。如果假设我们真的有错的话，为什么不能道歉？为什么不能？这个太奇特了。来，请教这个舰长，有错当然一定要道歉了。那刚刚郑亮老师说，如何现在拿举出物证来，然后呈现事实的真相啊？但是现在我们所看到的困境，也就是说没有办法用科技来证明，也就是呃，摄影机传上没有，然后密录器没带，那怎么办呢？其实有方法的，什么方法？我们来看啊，海巡署他在当天的记者会里面，他特别讲出那个十十二点四十七分时雷达侦获，也就是海巡署的雷达侦获。海巡署的雷达侦获，他有没有录影嘞？他有没有录影嘞？我们这样讲，海巡署的雷达不一定有啊，但是呃，国防部的有。怎么说？这个在大选之前呢、啊？那个出了这么一个新闻，也就是海巡署的一个雷达操作所加
专业加急加了三千块。可是这边讲了，海巡署近岸雷达情资，透过连线勤传海军联程系统。什么是联程系统？联程系统就是以前的大程系统。大程系统它是有有记录的，而且它可以回放。意思是什么？也就是它可以记，它可以回放出当初所看。这一艘这一艘巡巡防艇以及这一艘大陆的快艇，他们之间的航迹到底是怎么样？嗯、所以现在愿不愿意拿出来而已。我们看到现在民进党政府就像挤牙膏一样，一点一点挤，一点一点拿。那而且其实也没有一点点拿，他根本就不承认有那个，他就。县长，我打断一下，如果说对我们有利，为什么不能拿出来？如果有这个回,回放系统的话，嗯，这个这个问题啊、嗯，是不是对我们有利，就是一个大灾问、嗯。就是现在，如果说我们光从这个外观来看的话，它不是那海巡署第一天不，海巡署第一天的新闻稿讲的，就是防堵，嗯。因为我个人有做过这个驱离以及防堵，你就是在人家的靠台湾的这一面或者靠金门的这一面挡他嘛，你怎么会那个直接把他撞成呢？应该是让人家来撞我，我来挡嘛，对不对？怎么会最后我把他撞成呢？这没有可能的事嘛。那而且现在有另外一种说法是，他们已经停机了，这一艘快艇已经停机了，为什么还撞成？那这个就是啊，现在大家都说不清楚的。至于说我们现在所看到的这些照片呢、啊，刚刚讲到说有呃，中国海警二二零二这一艘船，这艘船当然现在没有武装啊，就是有武装了、啊，没有飞弹了、啊。它其实就是一个当初零五三 H 三 H 二的这一种呃飞弹护卫舰呢、啊。那这个它是我们讲到说它是。呃，两千两百五十吨啊，但是这下面还有一个一四六零八，一四六零八，它的它的吨位呢是一千五百吨，但是但是我们刚刚讲到说，不仅是海警、海监、现渔政，现在连交通运输部、救助打捞局都来了。怎么说？我们看到这是大胆，这是二胆，这是那个东海救一一三啊，它现在的位置在这，然后这是。北干这是南干，也就是马祖的部分，它的东海就一一五，现在也在这里，也就是现在他们的所有的公部门的船，几乎都在都在金门跟马祖附近海面，而且乌秋也去过了。嗯，所以如果我们不想清楚，好好的坐下来谈，以后完全被没收，而且没有办法解决那个。我们既然都已经说祸不隶属了，我们又怎么样使用所谓的叫做“两岸人民”那个两那个两岸那个人民的条例里面所讲到的有关于限禁止水域跟限制水域呢？所以这件事情已经走到尽头了。那如果没有一方能够低头的话，那就是一定会造成一种破坏。那。最后影响最大、最大的，也就是外岛的这一些民众。嗯，希望我们政府可以好好处理啊，呃，跟这个对岸好好的谈，不要割地又赔款。